mabubuhok at namumulang prutas at manamis-namis na medyo maasim-asim, iyan ang rambutan. Paborito mo ba ang prutas na ito? Dahil sa video ito ay kikilalanin natin ng maigi ang prutas na rambutan at alam mo ba na mayroon pala itong nakakabilib na mga benepisyo para sa ating kalusugan na sobrang nakatutulong upang bigyang proteksyon ang ating katawan mula sa malulubhang karamdaman. At aalamin din natin kung may masama nga bang dulot ang pagkain ng rambutan araw-araw. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para laging updated sa mga bago kong upload na video. Ang rambutan ay isang maliit na prutas at bukod sa kulay pula nitong prutas ay may iba rin itong kulay na pinkish red at nagaagaw na kulay ng purple to orange yellow. Mayroon itong lasa na nahahawig sa prutas ng lychee dahil ang rambutan at lychee ay kabilang sa iisang pamilya na tinatawag na soap berry family. Ngunit ang amoy ng rambutan ay di hamak na mahina kumpara sa matapang na aroma na mayroon ang lychee. Native ang rambutan sa Asia, partikular sa timog silangan ng Asia tulad ng Pilipinas, Thailand, Vietnam, Myanmar at Cambodia. Dahil nabubuhay lamang ito sa tropical country o mga bansang dumaranas ng mainit at may mataas na humidity buong taon at kilala rin ang rambutan sa pangalang hairy lychee. Maikli lamang ang fruiting season ng rambutan dito sa Pilipinas dahil ang panahon ng pamumunga nito ay nasa buwan ng Agosto hanggang Oktubre lamang at sa ibang parte rin ng Pilipinas ay namumunga ang rambutan sa buwan ng Enero hanggang Marso at kapag nagsimula na ang puno ng rambutan sa pamumulaklak ay nangangahulog ang ito magbibigay ng maraming bunga at talaga magsasawa ka sa kakakain ng rambutan dahil sa napakarami talaga nitong mamunga ngunit bago mo lantakan ang prutas ng rambutan ay narito ang mga mahahalagang benepisyong dulot ng rambutan fruit alam mo ba na ang isang peraso na medium size ng rambutan ay nagtataglay ng 2 grams of carbohydrates 7 grams ng calories less than 1 gram ng protein 0.2 grams ng fat at less than 1 gram ng sugar Good source din ang rambutan ng mga vitamina at mineral tulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin B, potassium, calcium, folate at choline. At ayon sa pag-aaral na ang one serving ng rambutan ay pinupunan nito ang 10% na pangangailangan natin ng araw-araw na copper at manganese. Number 7. Pinapabuti ang kalusugan ng mga mata. Ang rambutan ay mayroong mataas na concentration ng vitamin A, bioflavonoids, antioxidants, at mga anti-inflammatory properties na maaari makapagdulot ng ginhawa sa iyong problema sa mata. Ang regular na pagkonsumo ng rambutan ay nakasisigurado na kapag papalinaw ito ng paningin at iniimprove nito ang kalusugan ng ating mga mata. Ang madalas na pagkain ng rambutan ay binabawasan nito ang panganib na magkaroon ng age-related eye problems o yung panlalabo ng mata habang tumatanda. Ayon sa mga food nutritionist na maaari tayong matulungan sa problema sa mata kung magdadagdag tayo ng pagkain na maaaring pagkukunan ng vitamin A bukod sa rambutan na idadagdag natin sa ating dieta at ipinapayo na tiyaking kumain ng dalawa hanggang limang rambutan bilang panghimagas. Number 6. Nakapagpapababa ng banta sa pagkakaroon ng kidney stones. Napakaraming tao ang mayroong kondisyong iniinda tulad ng pagkakaroon ng bato sa kidney. At kadalasan sa mga tao nagkakaroon nito ay talaga nagdudulot ng pagdurusa dahil sa labis na pagkain na maaalat, mga pagkain mayaman sa oxalate, ang kidney stone ay dahil din sa hard deposit minerals at sanhi ng poor diet at kadalasan sa mga kidney stones ay sanhi ng calcium. Kaya habang maaga pa lamang ay kumain na na masusustansya pagkain gaya ng rambutan dahil ang rambutan ay nagtataglay ng potassium na siya nagpapataas ng resorption o pagsira ng calcium sa mga bato sa ating kidney. Number 5. Nakapagpapalakas ng immune system Kung hindi ka mahilig at nagsasawa ka na sa pagkain ng orange fruit araw-araw ay makakatulong sa iyo ang rambutan upang hindi tayo tamaan ng sakit at pinapalakas nito ang ating immune system. Ang pagkonsumo ng dalawang piraso ng rambutan ay nasusolusyonan nito ang pang-araw-araw na pangangailangan natin ng vitamin C para sa mga bata at matatanda. Iniimprove din ng vitamin C ang pag-absorb ng ating dugo ng iron upang magkaroon tayo ng healthy red blood cells at maayos na sirkulasyon ng dugo at oxygen sa ating katawan. Number 4. Nakapagpapaganda ng kutis Ang protein at amino acids na taglay ng rambutan ay nakatutulong upang alisin ang ating dead skin cells at palitan ito ng bago. Ito ay kapaki-pakinabang 
upang ang ating balat ay maging healthy. Bukod pa rito, naiibsan o natutulungan tayo ng rambutan kung mayroon tayong problema sa acne o tagyawat. Ang rambutan ay high in flavonoids at ito ay nagbibigay ng mga katangian ng antioxidant upang tumulong sa paglaban sa mga free radicals, binabawasan at pinapahupa nito ang problema sa acne, peklat at dark spots at may iwasan ang pagkakaroon ng pangangati ng ating balat. Number 3. Mabuti para sa kalusugan ng puso Tulad ng maraming prutas, ang rambutan ay may mga magagandang taglay ng nutrisyon na dulot para sa kalusugan ng puso. Ang rambutan ay nagtataglay ng potassium na siyang nagpapababa ng presyon ng dugo kasama ng cholesterol reducing fiber. Ang taglay ng flavonoid ng rambutan ay nagsisilbing antioxidant na nilalabanan ang bad cholesterol sa katawan. Ang folate at iba pang mga vitamin B sa rambutan ay nagpapababa ng antas ng pamamaga o tinatawag na homocysteine na siyang nakakasama sa lining ng arteries at ito ay maaaring mauwi sa blood clot, stroke, heart attack at coronary artery disease at ang pagkain ng dalawa hanggang limang rambutan araw-araw ay binabawasan nito ang panganib ng stroke ng hanggang 25%. Number 2. Nakapagbibigay ginhawa sa pulikat at mga namamagang kalamnan. Ang rambutan ay nagtataglay ng magnesium na siyang importanteng mineral para sa pagbibigay ng pangangalaga sa ating mga muscle sa katawan. Ang nilalamang magnesium ng rambutan ay nakatutulong rin upang magbigay ng lunas mula sa mga pamamaga ng kalamnan at cramps o yung tinatawag natin pulikat. Bukod dito, ang mga taong sumasa ilalim sa high intensity workout o yung uri ng interval exercise ay may mataas na tsansa na magkaroon ng muscle strain sa braso at sa binti. Ang pagkain ng rambutan ay makakatulong upang maibsan at mabigyan ng ginhawa ang iniindang muscle pain at naiiwasan rin ito ang madalas na cramps o pulikat. Number 1. Naiiwasan ang banta ng pagkakaroon ng cancer Dahil ito sa nagtataglay ang rambutan ng vitamin C at ilang antioxidants Kabilang dito ang anthocyanins, phenolic compounds at metallonic compounds Na pinininiwala ang mga components sa pagpuksa sa mga free radicals Upang pigilat at mapababa ang banta ng pagkakaroon ng cancer Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa Ang mga antioxidants na nabanggit ay nagpapakita na kaya nitong mabawasan ang cellular damage at nagpapababa ito ng potensyal na mabawasan ang panganib ng kanser sa tao. Kaya ipinapayo ng mga eksperto ang pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa mga antioxidants at vitamin C tulad ng rambutan upang mailayo tayo nito sa banta ng pagkakaroon ng kanser. Mayroon ding side effects ang sobra-sobrang pagkain ng rambutan ayon sa pag-aaral at mga food nutritionist na dapat one serving lamang ang ating ikonsumo o kainin na rambutan sa isang araw. Ang one serving ng rambutan ay tinatayang nasa 100 to 120 grams o 5 hanggang 6 na piraso lamang ng rambutan. Ayon sa ilang tao na kumain ng rambutan ng sobra-sobra sa isang araw ay nakaranas ng mga side effects tulad ng pananakit ng tiyan na maaaring sundan ng pagdumi. Ang taong may history ng food allergy sa prutas ay maaaring makaranas ng pangangati ng balat, labi at mukha. Sa kabuuan, ang rambutan ay may mga taglay na benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapanatili ng magandang kalusugan ng mata at pagkontrol ng kolesterol. Gayunpaman, mahalaga pa rin na kumain ito sa tamang dami ayon sa iminumungkahi ng mga food nutritionist at eksperto at mahalaga magkaroon ng balasing dieta at pangangalaga sa kalusugan. Mahalagang kumonsulta muna sa mga doktor at espesyalista upang makasiguro matignan ng maayos ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.